শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা আজকে হ্যাশট্যাগ আমরা সকলের টপিক নিয়ে চলে এসেছি আজকে টপিকটা হচ্ছে শিক্ষকদের হাতে ছড়ি ফিরিয়ে দাও তাহলে মান উন্নতি হবে তো এটার প্রতি মানে এটা আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে এটা ঠিক না ভুল মানে আমাদের কথায় আমি আরেকবার পড়ছি শিক্ষকদের হাতে ছড়ি ফিরিয়ে দাও তাহলে মান উন্নতি হবে মানে মান কি উন্নতি হবে কোয়েশ্চেন মার্ক তো আমার তো প্রথমেই মানে কয়েকটা ঘটনা মনে পড়ে গেল যে শিক্ষকদের হাতে ছড়ি ফিরিয়ে দাও যদিও সেই যুগটা যখন ছিল তখন শিক্ষকদের প্রতি একটা অন্য রকমের একটা সম্মান এবং শিক্ষকরা সেই সম্মানের সম্মানীয়ই ছিলেন মানে এরকমও পড়েছি শুধু এদেশে বলে না বিদেশেও প্রচুর গল্পেও এরকম দেখেছি যে তখনকার দিনের শিক্ষক আমরা তো তখনকার দিনের শিক্ষক চোখে দেখিনি আমরা বিভিন্ন রকম উপন্যাস বিভিন্ন রকম গল্প বিভিন্ন রকম লেখা লেখকের এক্সপিরিয়েন্স বিভিন্ন রকম যেরকম আমাদের শরৎ চাটুর্যের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন রকম লেখার মাধ্যমে বিভিন্ন রকম বড় বড় মানুষের লেখার মাধ্যমে গল্পের মাধ্যমে আমরা শিক্ষকদের পরিচয় পেয়েছি এবং আমরা জানি যে কোনো লেখকই কিন্তু একেবারে আলটপ বা আকাশ থেকে লেখা নিয়ে আসেন না সবটাই বাস্তবের জমিতে কিন্তু ওই এক্সপিরিয়েন্স থেকে হয় তো সেটা বলতে গেলে সেই যুগে যে শিক্ষকের চেহারা আমরা দেখেছি সেক্ষেত্রে আমি জানি না কীরকম কিন্তু আমি বড় হওয়ার পর থেকে মানে আমার তো অনেকটা বয়স হলো এখনকার বাচ্চাদের কথা বলছি না আমি আমাদের যুগের কথা বলছি অনেকটা দিন আগে তখনও যে ধরনের দেখেছি মেলাতে পারিনি মানে লেখা বইয়ের লেখার সাথে আমাদের জীবনের হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে কি মেলেনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মেলেছে আগেকার দিনে সেই লেখার সাথে বৈশিষ্ট্যগুলো সেই স্নেহ মানে এরকমও দেখেছি যে মানে আমি একটা বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে দেখেছি যে শিক্ষক বাচ্চা বাচ্চার শরীর ভালো না আসতে পারছে না স্কুলে শিক্ষক নিজে স্কুল করার পর স্কুল হয়ে যাওয়ার পর শিক্ষক নিজে চলে গেছেন সেই বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য তার বাড়িতে তো এই ছিল সেই সেই সময় বলে যে ভালোবাসে আমি ওটাকে মিলিয়েই বলছি যে ভালোবাসে তার যে সোহাগ জানে তার শাসন মানা যায় এও ঠিক তাই তো পুরো কথাটা যে আমি খুব একটা মানি আমি একটু কেন অন্যরকমভাবে ভাবি আসলে জীবনটা যে শিক্ষকদের হাতে ছড়ি ফিরিয়ে দাও ওই ওইটা ওই যে একটা তাল ছিল বা ওই যে জীবনের একটা চেহারা ছিল সেই যুগে শিক্ষকের সাথে আর আমরা যারা এখন বড় হচ্ছি শিক্ষক বলতেই যে শুধুমাত্র ক্লাসরুমের শিক্ষক তা তো না শিক্ষক বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষক হতে পারে শিক্ষক মা মায়ের মতো শিক্ষক হয় না মায়ের মতো শিক্ষক মা বাবা বা গুরুস্থানীয় যে বা যেই হোক শিক্ষক আমরা তাকেই বলি যার থেকে আমরা শিক্ষণীয় কিছু নিতে পারি তো শুধুমাত্র যে বইয়ের পড়া পা সেই ঠাকুর বলতেন না শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্কুলে যেতে চাইতেন না তো উনি বলতেন যে ওই পরীক্ষায় পাস মানে পরীক্ষায় পাস দেওয়ার পড়া তো এরকম ঠাকুরের মুখে আমরা অনেক সহজ কথায় মারাত্মক সত্যি সত্যি কথা আমরা শুনেছি তো সেটাই বলছি যে আমার যে খুব একটা এটা মনে হয় যে শিক্ষকদের হাতে ছড়ি ফেলিয়ে দিলেই যে একটা বিরাট মান তৈরি হয়ে যাবে তা না কেননা কাঠামোটা বদলে গেছে কাঠামো বলতে সেই একটা সামাজিক যে কাঠামো সেই কাঠামোতে শিক্ষক স্থানীয় বাচ্চা মানে স্টুডেন্ট স্থানীয় মানে যারা শিখছে আমি শুধুমাত্র পড়াশোনা যারা করছে যারা মানে কি বলবো বোর্ডের পরীক্ষা দিচ্ছে বা কোনো পরীক্ষা দিচ্ছে পড়াশোনা করছে আমি তাদের কথা বলছি না আমি বলছি এমনি জীবনেও আমরা যেরকম যারা শিখে চলেছি আমাদেরও তো জীবনে শেখানোর জন্য মেন্টর বা গুরুর প্রয়োজন বা শিক্ষকের প্রয়োজন তো শিক্ষক মানে যে সবসময় হাতে ছড়ি থাকবে তা না এরকম প্রচুর শিক্ষক আমরা দেখেছি আমাদের জীবনেও দেখেছি যে তাদের হাতে কোনো দিনও ছড়ি নেই তাদের ওয়ে অফ লিভিং আমরা কিন্তু তুলে তাদের তাদের কি বলবো তাদের মানে লাইফটা তাদের আচার আচরণ তাদের বিহে আমি আমার কথা বলছি আমি আমার আমি যখন এর আগে তোমাদের আমি বলেছি আমি বেলতলা গার্লস স্কুলে পড়তাম তখন আমি তো স্কুলে বাস স্কুল বাসে যেতাম তো স্কুল বাসে যেতাম একটা সময় তারপর যখন স্কুল ইয়ে হয়ে গেল তারপর ইলেভেনে যখন পড়লাম তখন আমি অন্য অন্য জায়গায় অন্য স্কুলে পড়েছি তো সেইখানে না আমার বাড়ির থেকে আমি আর জায়গাটাকে কিছু বলছি না আমার বাড়ির থেকে আমি না ট্রামে যেতাম মানে একদম ট্রামের ওই তখনকার দিনে না ইয়ে পাওয়া যেত ওই মান্থলি করে দেওয়া হতো ওই আসা যাওয়ার মান্থলি একদম বাধা ধরা ওই ট্রামে করে আমরা ফিরতাম 
তো কোনো কোনো দিন আমাদের ওখানে আমাদের মানে আমাদের একজন মানে শিক্ষিকা তার তার নামটাও আমি নিচ্ছি না তো উনি কোনো কোনো দিন ওই ট্রামে উঠতেন হয়তো ওনার টাইম আমরা স্কুল থেকে বেরিয়ে আসার পর ওনাদের খাতা চেক করা বা খাতা গুছিয়ে ভিতরে রাখা অনেক কাজ থাকে তারপরে নিজেদের মধ্যে কথা টথা থাকে তো বেশিরভাগ দিনই ওনারা আমাদের পরে বেরোতেন সব সময় যে ট্রামে ওনাকে পেতাম তা নয় মাঝে সাথে যখন উনি ট্রামে উঠতেন মানে বলে বোঝাতে পারবো না যার কথা বলছি ওই শিক্ষিকার কথা আজও চেহারাটা পর্যন্ত মনে আছে কোনো দিনও বকতে হয়নি তাদের তাদের যে আচার আচরণ তাদের যে কি বলবো তাদের যে ওয়ে অফ টকিং মানে কথাবার্তা বাচ্চাদের সাথে তার মধ্যে স্নেহ অথচ শাসন মানে সবটা ব্যালেন্স মানে যখন ওই ভদ্র মানে উনি আমার পার্টিকুলারলি একজন টিচারের কথাই বলছি উনি যখন ট্রেনে মানে ট্রামে উঠতেন মানে এতটা মানে ইয়ে লাগতো না ক্লাসরুমের বাইরে ওনাকে পেতাম তখনকার দিনে আমরা একটু অন্যরকম ছিলাম অবশ্য সেই জিনিসটা পরের দিকে যখন আরেকটু বড় হয়েছি তখন ধীরে 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 পাল্টাতে লাগলো চোখের সামনে না আমি আমার কথা বলছি আমার বয়সী আমি জানি না তোমরা সহমত হবে কি না বা আপনারা সহমত হবেন কি না আমরা না ট্রানজিশান অনেকগুলো দেখলাম মানে আমার আমাদের একদম ছোটোবেলাকার সময়কার তারপর ধীরে 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 পরিবর্তিত হতে শুরু করলো স্টুডেন্ট পাল্টালো যারা পড়াশোনা করান গাইড তাদের আচার আচরণ সমস্ত কিছু না দিনে দিনে ট্রানজিশানটা দেখতে শুরু করলাম মানে প্রথম প্রথম মানাতে পারতাম না যে এরকম আবার হয় না কি বা এরকম আমি আমার কথা উদাহরণ দিয়ে বলছি যে আমি কয়েকটা উচ্চারণ তোমরা বললে হয়তো হাসবে বিশ্বাস করবে না কিন্তু আমি তো আমার সবটা বলি তোমাদের কাছে কয়েকটা উচ্চারণ না আমি এখনও ভালো করে করতে পারি না অদ্ভুত ব্যাপার যেরকম যেটা মনে পড়ছে সেটা বলছি যে বিশৃঙ্খলা ইংলিশ কি ক্যাওস তো কি বলতাম এখনও বলতে পারি না এখনও দেখো এতটা পড়াশোনা করেছি এতটা কিছু এগুলো এক একজনে কি বলবো হয়তো ছোটো থেকেই ওরমভাবে বলেছি বা যাই হোক কোনো কারণে তো দেখেছি চোখের ওপর আমি না ক্যাওস বলতাম না আমি বলতাম ক্যাওস একটা অদ্ভুত বলতাম আমি এখনও বলতে পারছি না বিশৃঙ্খল যেটা ক্যাওস তো আমি বলতাম কেওয়া আমি এখনও বলতে পারছি না দেখো কেওয়াস বলতাম বা কিছু একটা বলতাম যেটা ঠিক নয় এখনও আমি এই উচ্চারণটা পার্টিকুলারলি বলছি তোমরা অনেকে হয়তো বলবে যে তোমার খারাপ লাগছে না তোমার লজ্জা লাগছে না তোমাকে নিয়ে খারাপ কথা বলবে লোকে দেখো যদি খারাপ লজ্জা লাগারই হতো তাহলে তো শেখানোর ব্যাপার থাকতো না মানে মানুষকে যে শেখাবো আমার নিজের ভুল ত্রুটিগুলো আমি যদি না বলি তাহলে আমি বোঝাবো কি করে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা তো আমি চোখের ওপর দেখেছি আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে আমার ওই উচ্চারণটা আমি কিন্তু তখন খুব বড় নই ছোটই বলবো কোন ক্লাসে পড়ি ইলেভেন টুয়েলভে হয়তো পড়ি এত বড় মেয়ে ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারো না ইভেন বাড়িতে ঠিকমতো শেখায় না তো মনে মনে বলছি যে ঠিক উচ্চারণ আমি না করলে আমার বাবা মা আমার বাবা মা মারাত্মক মানে কি বলবো এডুকেটেড বলো মারাত্মক সম্মানীয় বলো কিন্তু আমাকে আমাকে চিনবেন উনি তো আমার বাবা মাকে ডাইরেক্টলি ভুলে চেনেন না আর তখনকার দিনে কথায় কথায় এরকম প্যারেন্ট টিচার্স মিটিং ওরকম হতো না হতো না বললেই চলে খুব রেয়ার আমি যাই না তোমার আমি বোঝাতে পারছি কি না প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো যে সবার সামনে আমাকে এখন আরেকটা উচ্চারণের কথা বলছি এম আই ডি এস টি কথাটা মেডস্ট মেডস্ট ঠিক আছে আমি এখনও এই যে এখন ইংলিশ ইংলিশে ধরো কথা বলতে হয় ক্লাস নিচ্ছি আমরা সবই করছি কিন্তু যখনই এই কেওস কথাটা আসছে মেডস্ট কথাটা আসছে এম আই ডি এস টি মেডস্ট এখনও যখন ও কথাগুলো বলি পুরনো কথাগুলো মনে পড়ে যায় হয়তো এগুলো লেসন হয়তো আমাদের ট্রেনিং যে না খারাপ লাগার কিছু নেই এর থেকে আমাকে বেরোতে হবে আমাকে উচ্চারণ ঠিক করতে হবে আমি ভুল বললে আমাকে তো লোক হাসাহাসি করতেই পারে আমাকে ঠিক করতে হবে এবং এই এক্সপিরিয়েন্সে মানুষকে কাজে মানুষকে শেখাতে পারবো তো দেখেছি যে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে তখন ভেবেছি যে ছোটোবেলায় কোনো দিনও টিচাররা কিন্তু এভাবে মানে হাসাহাসি করা বা কিছু এখন আমি মজা করে বলছি তখন এক এক একদিন হয়তো চোখ দিয়ে হয়তো দুঃখটা জলও বেরিয়েছে শিশু ছিলাম তখন ইলেভেন টুয়েলভের বাচ্চারা তখন আর কতটা এক্সপোজার ছিল তখনকার দিনে তো সেটাই বলছি তখন সে ক্ষেত্রে যদি তাদের হাতে ছড়িয়ে দিয়ে দেওয়া হয় আরেকটা ঘটনা বলছি আমি প্রথমেই বললাম যে শিক্ষক বা শিক্ষিকা মানেই যে সবসময় 
পড়াশোনার ক্ষেত্রে হবে তা না গানের ক্ষেত্রে হতে পারে নাচের ক্ষেত্রে হতে পারে নাচের কথা বলছি আমি মমদি মানে মমতা শঙ্করের কাছ থেকে আমি শিখে লাস্ট আমার ডান্সিং যে ইয়েটা আমার শেষ হয়ে গেল তারপর আর হলো না তো মমদির কাছে যখন শিখতাম মমদির অসম্ভব কম্প্যাশনেট একটা মানে মমদির কাছে মমদি যদি একটা হাতের ছড়ি নিয়ে পিঠে একখানা লাগাতো না এটা বলছি কথাটা পিঠে লাগাই দেবো কিন্তু কানটা মুলে আমি যেরকম মানে মাঝে মাঝে বকাও খেতাম কারণ আমার না ওই মানে এক একজনের ফিজিক্যাল নিয়ে এটা অন্যরকম না আমি ওই মানে আমরা যখন কথাগুলি শিখেছি কথাগুলি যখন শিখতাম না ওই তখন আমাদের এরকম বেন্ড হতে হতো মানে একটা অদ্ভুত পোজ ছিল করতে পারতাম না তখন বলতো দেবো একেবারে পিঠের মধ্যে একখানা করতে পারছে না এরপরে মেলাতে পারবি না তাহলে এরকম কিন্তু ওনাদের বকা বকিগুলো না মমদির কোনোদিন খারাপ লাগেনি মানে দুঘা যদি দিতেও বসিয়ে কোনো খারাপ লাগতো না কেননা ওই যে সোহাগ করে যে শাসন সেই করতে পারে আশ্রয় না ইট ওয়াজ ভেরি স্পন্টেনিয়াস মানে কিন্তু আরেকটা ঘটনার কথা বলছি তা যে ছড়ি দেওয়ার ব্যাপারটা আমি আমার জীবন থেকে আমি বলবো যে আমি খুব একটা ছড়ি দিলেই যে একটা বা মারাত্মক মানে যার কাছে পাওয়ার আছে তার হাতে ছড়ি আছে আর যে পাওয়ার নেই যে শিখতে গেছে তাকে ছড়ি দিয়ে ঠিক করা আমার ঠিক এটা ইয়ে হয় না তো যাই হোক আরেকবারের কথা বলছি একটা অন্য অন্য কারোর কোথাও আমি নাচ শিখতাম তখনও মমদির কাছে আমি যাইনি দিয়ে এবার একটা অভিজ্ঞতা আমার একটা ফাংশন ছিল এবং যেদিন ফাংশন তার আগে স্টেজ রেসল হবে মানে খুব বড় একটা স্টেজে স্টেজ রেসল হবে আর সে তার আগের দিন আমার ধুম জ্বর তো ওষুধ তোষুধ খেয়ে তে সে জ্বর কোনো মতে কাবু করে আর আমার একটা সাইনাসের ব্যথা হতো মাথায় তো সব মিলিয়ে মিশিয়ে গেছি কেন অ্যাবসেন্ট করা যাবে না পরের দিনে ভালো রোল একটা মেন মানে প্রমিনেন্ট একটা রোল তো একজন বারবার মুখ নাম চলে আসছে উনি আমি হাসছি না বলে তিনবার চারবার আমাদের না ইয়ে হয়েছে কিভাবে আমরা ঢুকবো এন্টার করব কিভাবে বেরোবো কোন গ্রুপের সাথে বেরোবো কোন গ্রুপ আগে বেরোবে কে পর এরমভাবে সব চেকিং হচ্ছে তো যতবার তিনবার চারবার আমাদের যে ইয়ে হচ্ছে না প্র্যাকটিস হচ্ছে রেহার্সাল হচ্ছে বারবার উনি বলছেন যে রঞ্জনার মুখটা হাঁড়ি কেন এরকম হাঁড়ির মতো কেন আমি তখন বলছি আমার বন্ধুরা বলছে আমার এক বন্ধু ছিল সুপর্ণা আমি আমি ছিলাম রঞ্জনা চ্যাটার্জি ও ছিল সুপর্ণা চ্যাটার্জি তো ও বলছে যে ম্যাম মেস ওর না শরীর খুব খারাপ ওর জ্বর হ্যাঁ জ্বর হলে কি হবে কালকে ফাংশন ওষুধ ওষুধকে ঠিক হতে হবে এখনও মনে আছে করতেই হবে তার মানে মুখে হাসি থাকবে না মুখে হাসি না থাকলে কেউ দেখবে না তোমার নাচ যতই ভালো নাচো তোমাকে কেউ দেখবে না মাঝখান থেকে তোমার জন্য অন্যদের ইয়ে খারাপ হবে মানে আমি ভাবি যে এটার জায়গায় হয়তো অন্যভাবে বলে যেত হাসবাবু একটু চেষ্টা কর একটু ইচ্ছা করে হুম কিন্তু আমাদের মতো জিদ্দি যারা না আমি আমার কথা বলছি আমাকে যদি বেশি জোর করত না আমি সেটা করতাম না চিরদিনে সব তো একদম স্টেজ রেসলে যতবার হলো আমি যতটা গম্ভীর ছিলাম তার তিন গুণ গম্ভীর আরও হয়ে গেল আমি আমার খারাপ এটা হয়তো এটা আমার খুব বাজে স্বভাব এখন আমি সেটা অনেক সরিয়ে ফেলেছি আগের থেকে তো দিনে দিনে লোকে পলিশ করে না তো যাই হোক মনে পড়ে আমার কিন্তু যখন আমরা ফাংশন হলো তখন ঈশ্বরের পরম কৃপা জ্বর সেরে গেল মেন ফাংশনে সুন্দর হাসি খুশি সুন্দর করলাম কিন্তু ওই যে অভিজ্ঞতাটা আমার কিন্তু মনে পড়ে গেল যে উনি আমাকে এতটা শরীর খারাপের মূল্য একটু আদরের গলায় বা একটু ভালোবেসে উনি কিন্তু কথা বলতে পারতেন কারণ আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হ্যান্ডমেস্ট্রেস উনি আবার ডান্সার ছিলেন আমাদের যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট হ্যান্ডমেস্ট্রেস ছিলেন উনি না প্রফেশনালি উনি আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন তো উনি আমাকে এতটাই স্নেহ করতেন যে ওনারটা আমার মানে ইয়ে হয়ে যেত যাই হোক তো ওই যে ঘটনাটা আমি আজও ভুলিনি তো মনে মনে ভাবি যে তখন যদি ওনার হাতে ছড়ি থাকতো এবং উনি যদি আমার পিঠে দুঘা বসাতেন তাহলে কিন্তু আমি মানে ভালো হওয়ার জায়গায় খারাপ হতো আমি করতামই না মানে এরকম প্রচুর বাচ্চা আছেন ঠাকুর বলছেন না দশ আঙুলের দশটা আঙুলই এক রকম হয় এক একটা বাচ্চা এক ছড়ি দিলেই যে একটা বিরাট কিছু ভালো হবে আমার মনে হয় না সেটা এটা আমার একেবারে নিজস্ব অভিজ্ঞতা তো যাই হোক স্বামীজির স্বামীজির কথা বলছি যে শিক্ষক কীরকম হবেন শিক্ষকের হাতে ছড়িটা কোনো অ্যাট্রিবিউট নয় তো শিক্ষক সেই হবে যে আমার ভিতরের যে ইনার যে পাওয়ার সেটা যিনি আমাকে বলে দিতে পারবেন যে তুই এত কিছু পারিস কেন ভয় পাচ্ছিস তুই পারবি তোর মধ্যে এত ক্ষমতা আছে আমি আমার নিজের জীবন দিয়ে যখন আমি ছোটোবেলায় খুব টিচার টিচার খেলতাম একটা চোখে একটা বাবা সেই পুরনো চশমা মার গামছা টামছা কিছু পেলে মাথায় সেই গামছা দিয়ে চুল কারণ আমার চিরদিন বয়স কাট চুল মাথায় চুল ছিল 
মাথায় একটা মায়ের কিছু ব্লাউজ বা গামছা কিছু একটা দিয়ে চুল করতাম বড় বাবার একটা চশমা আর এরকম সেজে টিচার হতাম টিচার হই তো পরের দিকে তো এখন যখন এটা ওটা শেখাচ্ছি বাচ্চাদের বাচ্চা কেউ নয় সবাই বড় আমি সবসময় বাচ্চা বাচ্চাই বলি তো যতদিন আমাদের মধ্যে শেখার ইচ্ছা থাকে আমরা বাচ্চাই থাকি তো সেটাই বলছি মনে ওরকম মনে পড়ে না যে কাউকে আমি যেহেতু আমি শেখাচ্ছি মানে আমার হাতে আমার টিমে বল মানে আমার ইয়েতে বল আছে আর ওরা শিখছে মানে তা নয় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু শেখাচ্ছে প্রত্যেকেই শিক্ষক কিছু না কিছু মানুষ শিখিয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক সেটাই হচ্ছে যে মানুষের অন্তর্বর্তী যে পাওয়ার সেইটা যখন কেউ চিনিয়ে দিচ্ছে মা হোক গুরু হোক টিচার শিক্ষক হোক তো প্রকৃত শিক্ষক বলতে আমার স্বামীজির স্বামীজির বিভিন্ন লেখায় স্পেশালি স্বামীজির পত্রাবলিতে বা স্বামীজির অন্যান্য লেকচার যারা পড়ে পড়ো বা পড়েছো তারা জানবে এই কমন একটা মানে ঘটনা উনি গল্প গল্প উনি বলতেন সেটা হচ্ছে যে একটা সিংহের বাচ্চা ভেড়ার পালে বড় হয়েছিল কোনো কারণে তার মা বাবা হারিয়ে গেছে বা যাই হোক তো সিংহের একটা বাচ্চা সে বড় হয়েছে কোথায় না ভেড়ার পালে তো সেই ভেড়ার মতোই জীবন যাপন করে কেন ভেড়ার মতো ভেড়াদের সাথে বড় হয়েছে ভেড়া মা ভেড়া ভাই বোন ভেড়া বন্ধু মানে ভেড়ার পালে সে বড় হয়েছে দূর থেকে একজন প্রবীণ সিংহ সে দেখেছে এই সিংহটিকে প্রবীণ মানে বয়স্ক সিংহ সে দেখেছে এই বাচ্চা সিংহটাকে তরুণ সিংহ দেখে একদিন তাকে ডেকে তাকে নিয়ে গেছে পাতকুয়োর কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখিয়ে নিজেকেও দেখিয়েছে তাকেও দেখিয়েছে মানে কি এটা এক্সাম্পল যে তুমি হচ্ছ সিংহ তোমার মধ্যে তুমি মানে এটা হচ্ছে এটা এগুলো সমস্ত এক্সপিরিয়েন্ট শেখানোর জন্য তোমাকে তুমি হচ্ছ পশু জাতির মধ্যে রাজা মানে রজগুণ তোমার মধ্যে মানে তুমি হচ্ছ সেই কি বলবো তোমার মধ্যে সমস্ত গুণ আছে পাওয়ার আছে তোমার মধ্যে তুমি ভয় পাও না তুমি যে কোনো তোমার একটা ডাক মানে সমস্ত কর্ম ব্রেক করতে পারে মানে আমার সঙ্গে আমি মানুষের সাথে তুলনা করছি যে একটা সরু আমি যদি একটা ছোট্ট করেছি আচ্ছা উমা মা উমা মা আমার না খিদে পেয়েছে মা রান্নাঘরে কাজ করছে আমার কথা নাও শুনতে পারে না মা আমার না খুব খিদে পেয়েছে মা ঠিক শুনবে এও তাই ভেড়াদের ওই পি 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 করে আওয়াজ সিঙ্গে হাড়ে একটা আওয়াজ তো সেটাই বলছি যে বলছি যে কোনো রকম কর্ম ব্রেক করতে পারে তোমার মধ্যে এত ক্ষমতা তুমি ভেড়ার মতো জীবন কেন যাপন করবে তো এই গল্পটা স্বামীজি ভীষণ করতেন যে তোমার মধ্যে সিংহের শক্তি তুমি এটা ওটা আজে বাজে জিনিস নিয়ে কেন মানে ভেড়ার কথা বলছি না আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি তুমি আজ তোমার জীবনে এত তুমি একটা এত পাওয়ার এই হচ্ছে শিক্ষক যে আমাকে বলবে যে তুই কেন ভয় পাচ্ছিস তুই কেন হাসছিস না তুই কেন গোমরা মুখে আছিস তো দেখবি না সব তো শরীর একদম ঠিক হয়ে যাবে মানে ওয়ে অফ মানে এনকারেজমেন্ট যে এনকারেজ করতে পারে সে হচ্ছে শিক্ষক যে বিপদ থেকে রক্ষা করার মতো আমি বিপদ থেকে রক্ষা করব তা নয় তাকে শিখিয়ে দেওয়া যে কি করে বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হয় মানে আমাকে শিখিয়ে দেওয়া সে হচ্ছে শিক্ষক যে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে যে শেখাতে পারে যে নতুন জিনিস জানাতে পারে আমি যখন সাংবাদিকতা পড়তাম তখন আমাদের ওই নিউজ নিয়ে পড়া যায় হোয়াট ইজ নিউজ তো তখন তো ওরম স্পেসিফিক বই ছিল না আমরা বিভিন্ন রকম জার্নালস দেখে দেখে তখন এম ভি কামাথের খালি বই ছিল তা কম কোনো বই ছিল না সে বছর পরের বছর থেকে বই এসেছিল তখন উনি আমাদের জিজ্ঞাসা করতেন মানে ম্যামের নাম ছিল কৃষ্ণ সর্বরি বসু আমি অনেকবার ভিডিওতে বলেছি পাছে কোনো দিনও উনি দেখেন তো উনি বর্তমানে সাব এডিটার ছিলেন তখন পরবর্তীকালে শুনেছি উনি অনেক বড় পজিশনে চলে গিয়েছেন তো উনি জিজ্ঞাসা করতেন হোয়াট ইজ নিউজ সামথিং উইচ ইজ নিউ মানে তখন আমাদের এভাবে পড়ানো নিউজে প্রচুর রকম ব্যাখ্যা আছে ওয়ান অফ দ্য মানে মানে একটা ধরনের ব্যাখ্যা হচ্ছে সামথিং উইচ ইজ নিউ তো শিক্ষক হবে তাই শিক্ষক হবে নতুন রূপে বাচ্চাদের সামনে মানে সেটা শুধু পড়াশোনা যারা করে তারা নয় মানে আমাদের তথাগত বুদ্ধের কথা মনে হয় উনি ছিলেন ওনাকে বলা হতো লর্ড অফ টিচিংস দেখো আমার গায়ে কাটা দেয় আমার ওনাকে বলা হতো লর্ড অফ টিচিংস মানে আমি তো সাকমণি বোধাকে বোঝা তো অত সহজ না আগে যদি ঠাকুরকে না পেতাম সবাই বলতেন যখন প্রথম দীক্ষা নিতে গেছি তখন তো সবাই অত জানতেন না যে আমি কি বই পড়ে এসছি না এই সব বই পড়তে হবে তো আমার তো সব বই কপকা পড়া হয়ে গেছে আমি ছোট থেকেই এই সব নিয়েই থাকতাম তো আমার সাধু ভাইরা বলতো যদি তুই পড়ে এসছিস তোকে তুই মাকে গল্প বলবি 
মজা করতেন অনেকগুলো জীবন মানে মনে হয় যেন এইসব নিয়ে ছিলাম প্রিভিয়াস অনেকগুলো চেনা চেনা লাগে তো সেটাই বলছি যে যখন দীক্ষা হবে তখন বলতেন ওখানকার মায়েরা যে মাতাজিরা বলতেন যে জানো তো ঠাকুরকে জানতে গেলে আগে মাকে জানতে হয় এও তাই মাকে জেনে ঠাকুরকে জানলে অনেক ইজি হয় তো আমার আবার মা ঠাকুরকে একটু জানার চেষ্টা ওনাদের জানা তো এত সহজ নয় বিভিন্ন রকম ওনাদের পরিধি মানে যত সামান্য জানতে পেরেছি ভালোবাসতে পেরেছি বলে বোধ হয় এই বৌদ্ধ ধর্মটাকে বোঝার মানে একটা চেষ্টা নাহলে বোঝা বড় কঠিন তো বৌদ্ধ ধর্মে এই তথাগত বুদ্ধকে বলা হতো লর্ড অফ টিচিংস কেন পরবর্তীকালে পড়তে পড়তে জানতে পেরেছি যে কেন সবাই তো লর্ড অফ টিচিংস ওনাকে কেন আলাদা করে বলা হয় এত ওনার মানে উনি দিনে দিনে নতুন ওনার পড়াশোনা মানে যখন মানে সবটাই তো ওনার আমরা জানি না মহায়ানা হিনায়ানা যাই আমরা জানি সমস্ত কিন্তু এক এক সময় এক এক রকমভাবে উনি টিচিং দিয়েছেন টিচিং দেওয়ার জন্য উনি এক একটা জন্ম নিয়েছেন এগুলো বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয় অত কথায় যাচ্ছি না তো টিচার হবে নিউ মানে নতুন রূপে মায়ের বলছে যে মা যদি নতুন রূপে বাচ্চাদের সামনে আসতে পারে মানে মা এটাও জানে মা রান্নাও জানে মা আবার গুনগুন করে গানও করতে জানে মা আবার মুখে একটা পান দিয়ে বাচ্চাদের সাথে ইয়ার্কিও মারতে পারে মা আবার বেনুনি মানতে মানতে মা আবার একটু ভূতের গল্পও করতে পারে মানে মা শুড বি লাইক দিস মানে মাই না যে আবার হাতে ছড়ি নিয়ে খালি দশটার মধ্যে পড়তে হবে ছটার মধ্যে তোমার ফিরে আসতে হবে দিনে দিনে আবর্তন না একটা জীবনের একটা সেই ঘুরছে না জীবন যেরকম এখন ঝড় আসার সময় সামথিং উইচ ইজ নিউ লাইফের মতো নিউ স্বামীজি বলেছেন না যে তোমার জীবন সবচেয়ে বড় গুরু তোমার আত্মা সবচেয়ে বড় গুরু আজকে ঝড়ের কথা বলো ঝড় বৃষ্টি মারাত্মক ঝড় আসছে আমরা কোনো দিন টের পাইনি আগে এখন যেরকম বিভিন্ন রকম টেকনোলজিক্যাল সায়েন্টিফিক অনেক হয়েছে ওরা ঝড় পরিমাপ করে বলে দেয় আগে থেকে ঝড় এভাবে আগে থরি আমরা বুঝতে পারতাম যে ঝড় একটু বৃষ্টি টিষ্টি থামলো দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ঢম ঢম করে গিয়ে তারপরে দেখলাম ঝড় তো ঘুরছে জ্বর যখন একটু ঘুরে ওদিকে গেছে তখন একটু বৃষ্টিটা থেমেছে তারপর যখন আবার এখানে এসছে তখন ওরে বাবারে আমি যেমন আয়লার বললাম যে এত হাওয়া হচ্ছে যেও না বন্ধুরা বললো না না বৃষ্টি থেমেছে চলো বেরোই ওই বেরোতে গেল তখন তো ঝড় ঘূর্ণিঝড় তো ঘুরছে তখন তো এই যে নিউ জীবন শিখিয়ে দিল যে আজকে তোমার ঠান্ডা মনে হচ্ছে জীবন যে কখন পাল্টি নেবে আমরা জানি না তাই প্রোটেকশান রাখো তো সেটাই বলছি সব মিলিয়েই বলতে হয় যে যে শিক্ষক বা যিনি শেখাবেন তিনি রোজ নতুন হবেন নতুন নতুনভাবে শেখাবেন বাচ্চাদের ইচ্ছে হবে গল্প বলে এই বলে তার হাতে ছড়িটির আমার মনে হয় দরকার হয় না আরেকটা কথা স্বামীজির একটা কথা আমি লিখে রেখেছি অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা করে কিন্তু প্রচুর বড় হয়ে যায় বলে অত কথা বলা যায় না যেরকম উনি একটা জায়গায় বলছেন যে শিক্ষা যদি পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক হতে হবে তবে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক মাত্রার মূল্যবোধ শিখতে হবে এবার এখানে যে বলছে শিক্ষার্থী এই শিক্ষার্থী মানে শুধু যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ কলেজ ইউনিভার্সিটি ওরম নয় যে শিখছে সে একটা বিদেশি ল্যাঙ্গুয়েজও শিখতে পারে সেও শিক্ষার্থী যে বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা করছে সেও শিক্ষার্থী সবাই শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী মানেই বলছে তার মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে এই দুটো খুব দরকার এটা আমি না ওই এই বৌদ্ধ ধর্ম যখন আমি সাধন করতে এসছি আমি এখন বুঝতে পারি যেরকম আমাদের মেন্টর বলেন যে যে কোনো জায়গার সাংস্কৃতিক একটা ওই মানে বিবর্তন এটা জানা খুব দরকার আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক মানে বসে জবধান করা নয় আধ্যাত্মিক মানে হচ্ছে নিজের ভিতরটাকে ডেভেলপ করা সেটার জন্য সব সময় একটা ফাইন্ড আউট করা একটা খোঁজা যে আরও কি করে যেরকম অনেক সময় আমাদের বন্ধ হয়ে যায় যে অনেক শিখে নিয়েছি বয়স হয়ে গেছে আর শিখতে হবে না ওখানে বন্ধ হয়ে যায় স্পিরিচুয়ালিটি স্পিরিচুয়ালিটি মানেই যে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরবো তা নয় স্পিরিচুয়াল মানে স্পিরিট ওরিয়েন্টেড আমার যে আমার যে স্পিরিট বলছে না কুড়ি পার্সেন্ট যদি একটা বাল্বের এনার্জি হয় সেটা যদি আমি চেঞ্জ করে একশো পাহাড়ের একটা বাল্ব লাগাই তাহলে আমার জীবনটা কতটা আলোকিত হবে এও ঠিক তাই একটা সাংস্কৃতিক যেখানে আমি থাকি তার সাংস্কৃতিক মানে যেরকম বম্বেতে আমি থাকি 
বম্বে যদি আমি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজকে একটু চেনা একটু যদি না করি বা এই ল্যান্ডে কি হয়েছিল এই ল্যান্ডের কিভাবে মুঘলরা এসেছিল কিভাবে কিভাবে তারা অ্যাটাক করেছিল কিভাবে এখানকার মানুষ এই জমিতে কিভাবে তাদেরকে রুখেছিল বা এই যে তলে তো আমার স্পিরিটটা যে বলছে না যে এক একটা ল্যান্ডের ওপর কিন্তু মানুষের চরিত্র গঠন হয় তো ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বামীজি যেরকম মানে বড় বড় মানুষরা বলে গেছে যে ভারতবর্ষকে জানতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দকে জান কেন শিক্ষক মানে এমনভাবে সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক পরিমাপ বুঝিয়ে দেবে যে যার কোনো ছড়িয়ে নিতে হবে না তাদের তেমনি তাদের দূরদর্শিতা তেমনি তাদের ওই মানে আর আরেকটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে স্বামীজিরই কথা জাগো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না দেখো ওঠো জাগো কথাটা আসলে আমি পুরোটা লিখি দিই কথাটা ওঠো জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না এটার মানে কি তাহলে বলতেই পারতেন জেগে যাও বা উঠে পড়ো ঘুম থেকে তা নয় উঠে পড়লে আমরা ঘুম থেকে উঠলেও কিন্তু অনেক সময় গা মরমড়িয়ে দিচ্ছি ঠিক মতো জাগছি না এই করছি ওই ওই লাইফ স্টেট নিয়েই কাজ শুরু করে ওরম নয় বলছে প্রথমে ওঠো ঠিক ঠিক ওঠো ঠিক ঠিক চোখ মেলে ঠিক ঠিক ইন্দ্রিয়গুলোকে খুলে ওঠো জাগো জাগা মানে হচ্ছে অ্যাওয়েকেনিং মানে জাগো যে আরেকটা আরেকটা দিন আমি বেস্ট পসিবলভাবে জীবনটাকে কাটাবো কিছু শিখব গতকালও তো রান্না করেছিলাম গতকালও দশটা পাঁচটা অফিস গেছিলাম গতকালও বসের সম্বন্ধে কটকট করেছিলাম গত গতকালও আমি অনেক জিনিস করেছিলাম গতকাল আবার কিছু ভালো জিনিস শিখেও ছিলাম সেইটা উইল কন্টিনিউ সেইটা কন্টিনিউ করবে তো সেরকমই বলছে অ্যাওয়েকেনিং যে ভালো কি আর একটু আমি অ্যাড করতে পারি লাইফে ওঠো জাগো এবং লক্ষ্যে পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না যদি এই যে লক্ষ্যে পৌঁছনো এটা মানুষ নর্মালি হয়তো ভাবতে পারে আমি কি লক্ষ্যে পৌঁছাবো আমার তো বয়স হয়ে গেছে আমার আর কী লক্ষ্যে পৌঁছ লক্ষ্যে পৌঁছানো মানে ওঠো জাগোর সাথে সাথে যে আমি তো বহুদিন আল আলোচনা করলাম মানুষের সম্বন্ধে ভীষণ একটা নিউট্রাল লাইফ কাটালাম আজকে থেকে একটু রোজ রোজ যেরকম মাঝে মধ্যেই আমাদের মধ্যে কথা হয় যে রোজ এক পাতা করে পড়াশোনা করা দ্যাট ক্যান বি এনিথিং পড়াটা একটা অভ্যেস মানে পড়ার অভ্যেসটা থামালে চলবে না এরকম সে যে কদিন আমি বেঁচে আছি যে কদিন চোখে আমার ঈশ্বর আলো দিয়েছেন বলে দেখতে মানে আমার নিজের জীবনে হয়েছে যে চোখের মারাত্মক তোমরা জানো সবাই আর বলছি না তো ফেরত এসছে আবার যে আমি 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 পড়তে চাই আরও পড়তে এমন একটা দিনও যেন এরকম না যায় যে আমি যেদিন পড়িনি আমার বয়স যেন আমাকে আটকায় না কারণ আমার আমার নিজের পড়াটা আমার মানুষের আমি শিক্ষক আমি যদি কাউকে শেখাতে চাই আমাকে নিজে আপ টু ডেট থাকতে হবে মানে নিজে যদি আমি পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে পুরনো জিনিস নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না আমাকে জানতে হবে তো সেটাই বলছি লক্ষ্যে পৌঁছনো পর্যন্ত যখন মনে করবে যে হ্যাঁ আমার হিংসেটা মোটামুটি চলে গেছে মোটা পুরো তো যায় না পুরো যায় না ঠিক খোঁজা দিতে থাকে যাদের লাইফ টেন্ডেন্সি যেরকম না পুরো যায় না কিন্তু যাদের মধ্যে চেষ্টা আছে তাদের লাইফ থেকে বোঝা যায় যে যাদের কারুর কারুর ধরো সন্দেহ বাতি কথা কথা বলছে এগুলো তো যারা এখন কাউন্সেলিংয়ের মধ্যে দিয়ে অনেক শেখানো হচ্ছে কিছুটা একটা সন্দেহ এই ঘটনাটা ঘটেছে কি জানি সত্যি বলছে তো কি জানি এটা হচ্ছে তো কি জানি হ্যাঁ হয়তো ও যেটা বলেছে সেটাই ঠিক নিজের ফার্ম কোনো এ নেই যে না ও বলে বলেছে বলেই আমি একটা মানুষ কেরম করব না তো ওগুলো সিদ্ধান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো অবধি যে না এখন আর আমার এফেক্ট করে না এখন আমাকে কেউ যদি একটা ডুম করে মানুষটার সঙ্গে তার সঙ্গে খারাপ কিছু হয়েছে যেমন আগেকার দিনে ছিল মানে আমার মনে পড়ে মানে আমার মাকে আমি কখনো দেখিনি এরকম ছিল যে আমার সঙ্গে ঝগড়া আমার ছেলে মেয়েরাও কথা বলবে না তার সাথে ওগুলো থেকে বেরিয়ে আসা মানে ততক্ষণ আমি লড়ব নিজের সাথে যে না প্রয়োজন হলে মাকেও বলবো যে না আমার সঙ্গে তো কোনো খারাপ এ করেনি দেখি না দেখি না মানে এরকম আমার সঙ্গেও হয়েছে যে আমরা সবসময় কয়েনের একটা সাইড দেখি না শিক্ষা মানে শিক্ষার আলো মানে মানুষের মধ্যে ওই উইজডামটা তৈরি করে অনেক সময় চুপ করে থেকে চেষ্টা করা অনেক পুরনো সম্পর্ক যেগুলো ভজগত হয়ে গেছিল একটা ছোট বাচ্চাও শিক্ষক হতে পারে যে সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে গেছিলো সে শিক্ষক হয়ে দেয় যে না আমি এদের সম্পর্কগুলো আবার ঠিক করে দেবো ভালো ভালো এর কাছে ওর কথা ভালো বলে আবার ওর কথা ভালো মানে এরকম প্রচুর মানুষ আছে কিন্তু 
যেরকম মানুষ এরকমও আছে যে যারা সম্পর্কগুলো নষ্ট করে দেয় আবার এরকম বাচ্চাও আছে ছোট থেকেই তারা কিন্তু আমরা বলি এগুলো নিয়ে ওই ওই জন্ম থেকে গড়াতে গড়াতে এসছে তো এই জন্মে তোমার সম্বন্ধে হয়তো খারাপ কথা বলেছে তার সত্ত্বেও সেটা ঢেকে জানো তো তোমার সম্বন্ধে না ভালো কথা বলেছে দুদিন বললে না একটা ইমপ্রেশন পড়ে তো এগুলো সবটাই শিক্ষা তা সেটাই স্বামীজি বলছেন ওঠো জাগো কি করছো নিজেকে জাগাও অবে কে নেই এবং লক্ষ্যে পৌঁছানো অবধি তুমি নিজেকে যখন বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আমি হিংসার থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি হ্যাঁ আগের মতো আমার রাগ হয় না হ্যাঁ আগের মতো আমি চট করে কাউকে খারাপ ভেবে ফেলি না কারণ এগুলো অধর্ম করতে পারি না জীবন যখন মুখ ঘুরিয়ে নেবে না তখন কিন্তু হাজার শিক্ষক এসো কারণ আমরা জানি না কোন কোন ভুল কর্মটার জন্য আমার কোন জিনিসটা হলো তাই বলছে সব দিকে আলো জ্বালিয়ে রাখতে খুব খুব সাবধানে খুব কেয়ারফুলি এমনি দেখতে মনে হবে না কিছুই কিন্তু বলার আগে ভাবার আগে কাউ কেউ একটা কিছু বললো আমি তাকে সেরমই ভেবে তাই সেই মানে ফেলে দিলাম জীবনের মতো বড় শিক্ষক জীবন শিক্ষা দিচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি আমরা নিতে পারি না তো সেটাই বলছি সব সবসময় জীবন ছড়ি নেয় না হাতে কিন্তু হ্যাঁ কখনো কখনো জীবনের হাতে কিন্তু ছড়ি ওঠে একদম যে ওঠে না তা না জীবনের মানে আমি যেরকম মানুষের ক্ষেত্রে বলছি আমি খুব একটা ওটার সহমত নই মানুষ আমরা দোষে গুণে ভরা সে যার কোর্টে বল আছে সে বিরাট আর আরেকজনকে সে ছড়ি দিয়ে সেটা নয় কিন্তু হ্যাঁ জীবনের হাতে ছড়ি ওঠে তো সেইটা অবধি অপেক্ষা করা আমাদের উচিত না তার আগেই নিজেকে সামলে নেওয়া যে কথা দেওয়া যেটা কথা দিয়েছি সেটা রাখা মানুষের মানুষের কথায় নিজে বয়ে চলে গেলাম ওরম নয় এরকম অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমাদের জীবন কিন্তু শিখিয়ে দেয় না হলে জীবনের হাতে ছড়িয়ে ওঠে কোন দিক দিয়ে যে ছড়িয়ে উঠবে আমরা জানি না তার জন্য একটু সামলে সামলে চলা নিজেকে সামলে রাখা পরিবেশ পরিস্থিতিটাকে সামলানো এবং মানুষকেও সেটা শেয়ার করা তো আজকে আমার সেটাই মনে হলো তোমাদের সাথে এটাই শেয়ার করলাম খুব ভালো থেকো তোমরা সবাই দীপাবলি সামনে আলোর উৎসব আর আজকে ধনতেরাস এর আগে একটা ভিডিওতে আমি ধন ত্রয়োদশীর কথা আলোচনা করেছিলাম তাই আজকে আর করছি না খুব ভালো থেকো তোমরা সবাই আর যে যেখানেই থাকো না কেন ধর্মে থেকো তো টাটা